ബദറാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദ്രീങ്ങളും ജിബിരിയിലും അള്ളയൊക്കെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ദിവസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കരുതലോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം എന്ന ആമുഖമായിട്ട് പറയുകയാണ് കാരണം ഞാനിത് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ എന്താ പറയുക ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റിനടുത്തായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ മുതൽ ഓരോരോ തടസ്സങ്ങളാണ് അത് ചിലപ്പം നേരത്തെ ജിബിരിയിലിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് നോക്കാം എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബദറിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തൊരു സാധനമാണ് ബദർ കാരണം ബദർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ബദർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇല്ല എന്നുള്ളതോ ബദറിലെ ആ ഒരു പിന്നെ വിജയം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇസ്ലാമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദർ എല്ലാ സമയത്തും വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയൊരു ആവേശമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല നാടും വീടും കൂടും കുടുംബവും ഒക്കെ വിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ഇന്നും അന്നും എന്നും എല്ലാ കാലത്തും ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ബദറാണ് ബദ്രീങ്ങളുടെ പോരിശ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഇസ്ലാമിക സംഘം ആയിരത്തോളം വരുന്ന ശ ശത്രു ശത്രു സൈന്യത്തെ നിലംപരിശാക്കിയ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആവേശോജ്വലമായ വിജയകഥ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടിവേഷണൽ സാധനം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സായുധ സംഘങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പ്രതിരോധം അപരാധമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഒരായുധമായിരുന്നു ബദർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിരോധം അപരാധമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബദർ പ്രതിരോധമാണ് എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വിശ്വാസികളൊക്കെ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏറെക്കുറെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇസ്ലാം മത വിമർശകർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രസ കുട്ടികൾക്ക് താരീഹിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബദർ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബദർ എന്നും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ ബദർ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ആ ബദർ വേറെ ഒരു ബദറാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അത് വിമർശകരിലൂടെ പുറം ലോകമറിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് പല തരത്തിലുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ അത്യപൂർവമായി കാരണം തെളിവുകളുടെ പിൻബലമില്ലാത്തതും പറഞ്ഞു പോയാൽ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദഗതി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കേരളത്തിലെ ഡി ഫോർ മീഡിയ എന്ന അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദർശ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് ബദറിൻ്റെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബദർ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ആകാരം അപ്പം നമുക്ക് അധികം വച്ചു നീട്ടാതെ നമുക്ക് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എതിരാളികളായ ആളുകൾ പ്രവാചകനെതിരെ നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ യുദ്ധം തന്നെ ബദറാണ് അത് കച്ചവട സംഘത്തെ കൊള്ള ചെയ്യാൻ പോയതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ കൊള്ള മുതൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം നടത്തിയത് ഇതാണ് വിമർശകർ സാധാരണ പ്രചരിപ്പിക്കാറുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇത് വാസ്തവത്തിൽ വിമർശകർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വിമർശകർ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ കാര്യം കൊള്ള മുതൽ ലക്ഷ്യമാക്കി തന്നെയാണ് മുഹമ്മദും സംഘവും ബദറിൽ അണിനിരന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബദറിൽ അണിനിരന്നതല്ല അവിടേക്ക് തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിവുകൾ തരാം അപ്പം ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ കേൾക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബദർ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാം ഞാൻ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് തവണയിൽ അധികം ബദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ തരം ന്യായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ നമ്മൾ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആവർത്തന വിരസത തോന്നുന്നവർക്ക് ആ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ യുദ്ധം ബദർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി അതോടെ മദീന നിവാസികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും അവിടുത്തെ നേതാവാക്കുകയും ചെയ്തു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണവും അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായത് ഇത് വളരെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മാതിരി മുഹമ്മദും സംഘവും എന്തിനാണ് ബദറിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവാസ്തവമാണ് അവാസ്തവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത കളവാണ് മുഹമ്മദും സംഘവും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ പലായനം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അക്കബ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഉടമ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് മതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം മക്കയിൽ ക്ലച്ച് പിടിക്കാതിരിക്കുകയും മുഹമ്മദിൻ്റെ ആശ്രയമായിരുന്ന ഹദീജയും അബു താലിബും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഇനി നിന്നിട്ട് കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മുഹമ്മദ് മറ്റൊരു ഒരു എന്താ പറയുക മറ്റൊരു പ്രദേശം ഒരു താവളം തേടി യാത്ര പോവുകയാണ് അങ്ങനെ താവളം തേടി യാത്ര പോകുമ്പോഴും മുഹമ്മദിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കഴബയായിരുന്നു എന്നും മുഹമ്മദ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത് കഴബയുടെ നിയന്ത്രണവും ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അധികാരവും അവിടുത്തെ ഒരു രാജാവാവുക എന്ന ഒരു മോഹവുമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമല്ല അതിനൊക്കെ ഉള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം അതിന് വേണ്ടി വായിച്ചു തരാം മുഹമ്മദ് അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ത പലായനം ചെയ്തെത്തിയ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ചില സഖ്യങ്ങൾ അക്കബ ഉടമ്പടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ചില ഉടമ്പടികളിലേക്ക് അവർ കടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തന്നെ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ മതിയാവൂ അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മദീനയിലെത്തി അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കക്കാരും മദീനക്കാരുമായ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുടെയും തലവന്മാരെ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു ചേർത്തു അത് വലിയൊരു സംഗമമായിരുന്നു അഭയാർത്ഥികളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ അഭയാർത്ഥികളെ മദീന സമൂഹത്തിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഉണ്ടായേ പറ്റു എന്ന് പ്രവാചകൻ സദസ്സിനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് ലളിതവും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു പദ്ധതി അവരുടെ മുമ്പിൽ വച്ചു മദീനക്കാരായ ഓരോ കുടുംബവും ചുരുങ്ങിയത് അവരിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഉള്ളവരെങ്കിലും ഒരു മക്കൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ എങ്കിലും സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കണം കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണത് ഒരു ഇരു കുടുംബവും ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയും വരുമാനം പങ്കുവെക്കുകയും വേണം പരസ്പരം അനന്തര സ്വത്ത് കൈമാറുന്ന നിലവരെ അത് ചെന്നെത്തിയേക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ നിർദ്ദേശം സ്വീകാര്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ പലായനം ചെയ്തെത്തിയ മനുഷ്യർ അവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതെ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് അവിടെ ചെന്ന ആളുകൾക്ക് പട്ടിണി മാറ്റാനും ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്താനും വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഉപായങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ പിന്നെ സമ്പത്ത് പങ്കുവെക്കണം ജോലി പങ്കുവെക്കണം ശമ്പളം പങ്കുവെക്കണം വീട് പങ്കുവെക്കണം എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരാളെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നവർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുവരെ പറഞ്ഞേണ്ടി വന്നു മുഹമ്മദിന് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് എന്താ പറയാ ഇസ്ലാമിക ഭരണം അവിടെ ഭരണം ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ചെന്ന പാടെ അങ്ങട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 
വലിയ വലിയ അബദ്ധമായിരിക്കും എന്നാണ് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് പുറകെ വരാം അപ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും തള്ളു മാത്രമാണ് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പം മുതൽ അവിടെ മക്കാർ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഭരണാധികാരിയായി അംഗീകരിച്ചു എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പല പല ഗോത്രങ്ങളായി ചിന്ന ഭിന്നമായി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രാജാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത നേതാവാവുക എന്നൊരു ചടങ്ങാണ് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒന്ന് കാലുറച്ച് നിന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ള വക കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെയൊക്കെ എത്തണം അതൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കി അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുറെയൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നത് അതവിടെ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ബഹുവിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നു ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അല്പം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ മത സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി പ്രവാചകൻ ആ രാജ്യ നിവാസികൾക്ക് സമർപ്പിച്ച ഭരണഘടന അൻപത്തിരണ്ട് ഗണ്ണികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഗണ്ണികളും മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും വിശദീകരിക്കുന്നവയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗണ്ണികളെ അതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എത്ര പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഇവരുടെ വാദങ്ങൾ ഇവർ തന്നെ പൊളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നോക്കൂ അവിടെ അഭയാർത്ഥികളായി ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സമ്പത്ത് പകുത്ത് നൽകി നിങ്ങൾ സാഹോദര്യം കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചു എന്നും ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും എന്നിട്ട് ആ ഭരണഘടനയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി എൺപത്താറ് ശതമാനം വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ എന്തോ മഹാകാര്യം സംഭവിച്ചതുപോലെ പറയുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കരാറുണ്ടായിട്ടില്ല മക്കയിലെ സോറി മദീനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ജൂതഗോത്രങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രബലരായ മൂന്ന് ജൂതഗോത്രങ്ങളുമായി മുഹമ്മദ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു കരാറുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ജൂതഗോത്രങ്ങളുമായി കരാറുണ്ടായിരുന്ന ചില അറബ് ഗോത്രങ്ങളിൽ പെട്ട ചില ആളുകളുമായിട്ട് മുഹമ്മദിന് കരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അറബ് ഗോത്രങ്ങളും അവരുടെ ഉപഗ്രഹമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ അവരുടെ സഹായ സംഘങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ചെറിയ ജൂത വിഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണത് അത് ഉടമ്പടി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു രേഖയാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന രീതിയിൽ മുഹമ്മദിനെ അംഗീകരിച്ച ആളുകൾ അവർ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒരു ഗോത്രമാവുകയും ആ ഗോത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നേതാവ് എന്ന തരത്തിൽ മുഹമ്മദ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ആ നേതാവ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് അറബ് ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ടും അതിനോട് ചേർന്ന് ഈ അറബ് ഗോത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ജൂത ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു 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 നീക്കുപോക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥ മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിലനിൽപ്പ് ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നത് മുഹമ്മദിനാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അവിടെ പല ആളുകളുടെയും അവ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ആ മദീന പാക്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ മദീന പാക്റ്റിൽ പോലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വികൃത മുഖം വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വർഗീയത ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗോത്ര ചിന്ത ഒക്കെ വളരെ പ്രകടമായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള മുഹമ്മദിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാറിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ മഹാസംഭവമായിട്ട് പറയുന്നത് എത്രമേൽ അല്പത്തരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം മക്കം ഫത്തഹിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുൻപോ നടക്കുന്ന ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മദീനയിൽ മുഹമ്മ മക്കയിൽ മദീൻ മുഹമ്മദ് നടത്തുന്നത് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി നമ്മൾ ബദറിലേക്ക് പോവാണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അവിടെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെറ്റാക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് അവിടെ അവിടെ കറങ്ങി നടന്ന് മദീനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മദീനയുടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കച്ചവട യാത്ര സം
കാരണം ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഹുസൈൻ ഹൈക്കലിൻ്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങോട്ടോ സായു സായുധമായ ഒരു പോരാട്ടമോ ഒരു വിപ്ലവമോ നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മുഹമ്മദിനെ സഹിച്ച മുഹമ്മദിനെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ച മുഹമ്മദിന് അവിടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ച മക്ക കുറേശികൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്ന അക്കബ ഉടമ്പടിയിൽ പോലും അവിശ്വാസിയായ മുഹമ്മദിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ഈ മദീനയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്ന് ഷാഠ്യം പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉറപ്പ് വാങ്ങുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്ക് അക്കബ ഉടമ്പടിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടാ അക്കബ ഉടമ്പടിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ജീവൻ ഇവൻ ഇവൻ സുരക്ഷിതനാണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ മദീന മക്കയിൽ സുരക്ഷിതനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതം അവൻ്റെ ജീവൻ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള മക്ക കുറേശികളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ മക്കയിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് പലായനം ചെയ്തു പോയതിന് ശേഷം മദീനയിൽ മുഹമ്മദിനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നീക്കവും മക്ക കുറേശികൾ നടത്തിയതായിട്ട് ഒരു രേഖയും ലഭ്യമല്ല വെറുതെ പൊള്ളു പറയുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബദറിന് ന്യായം വേണം ബദർ ഒരു കൊള്ളയായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കയിലേക്ക് മദീനെ മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ മുഹമ്മദിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്നും അവിടെ നിന്ന് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ രാഖി രാമാനം ഒളിച്ചോടിപ്പോയി മുഹമ്മദ് പലായനം ചെയ്തു എന്നും അവിടെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു വന്ന ശത്രു സൈന്യത്തിന് നേരെ മുസ്ലിങ്ങളായ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ കളവാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹം ബദറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചില പേജുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ച് തന്നെ പോകാനുണ്ട് കേൾക്കാം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അബൂസ്ഫാൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കച്ചവട സംഘം അതിനെ കടന്നുപോയി അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെ പിടികൂടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതിന് രണ്ട് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മുഹമ്മദ് നബി അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കച്ചവട സംഘത്തെ ലാക്കാക്കി മുഹമ്മദ് പുറപ്പെടുന്നു എന്നതിന് ഒരു ന്യായം വേണം അതിന് ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞിരുന്ന ന്യായം ആദ്യത്തെ ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലം മുതലേ വിശ്വാസികളെ പഠഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ മുഹമ്മദിനെ ഓടിച്ചു വിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് രാഖി രാമാനം ജീവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയ മുഹമ്മദിനെ പിന്തുടർന്ന് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു മക്ക കുറേശികളെന്നും അവിടെ മദീനയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ പടയണി ചേർന്ന് വന്നു എന്നും ആ പടയണിക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർത്തതാണ് മക്ക സോറി ബദർ എന്നും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസികൾ അത് പറഞ്ഞു പഠിച്ച കുട്ടികൾ കൃത്യം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആൾക്കാരായിട്ടോ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരെ കൊണ്ട് വിജയം വരിച്ച ബദറിലെ വിജയകാഥ പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അത് വെറുതെ ആളുകൾ അങ്ങ് ചെന്നതല്ല അബൂജഹൽ മക്കയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ അതിലെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയും ചാരന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും രണ്ട് തവണ പാളിപ്പോയ ഓപ്പറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് മാസത്തോളം രണ്ട് ഒരു മാസത്തിലധികം വഴിയോരത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കച്ചവട സംഘം വരുന്നതും കാത്തിരുന്ന് അവരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതായിരുന്നു എന്ന് ആൾക്കാർക്കറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ രണ്ട് ന്യായങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ന്യായം ആ രണ്ട് ന്യായങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പറയാറില്ല ഇനിയുള്ളത് ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ ലാക്കാക്കാനും അത് കച്ചവട സംഘത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാനും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലത്തെ ഒന്ന് ഏകദേശം കാറ്റ് പോയി കിടക്കുന്നതാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അദ്ദേഹം പറയട്ടെ
അബൂബക്കറിനാണ് സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഉസ്മാനാണ് സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നത് അബൂബക്കറും ഉസ്മാനും തൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ മദീനയിലെത്തിയതിനു ശേഷവും ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് കണക്കുകൾ മറ്റു ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്വത്തും കാര്യങ്ങളും മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇവർ പോകുന്ന ആളുകളുടെ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക നൂറ് നൂറ്റൻപതിൽ താഴെ ആളുകൾ നൂറ് ആളുകൾ എന്ന് പറയാം അവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടമായിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തെത്തുമ്പോൾ അവരവിടെ സ്വത്തുക്കൾ വിട്ടേച്ചു പോന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബദ്ധം രണ്ടാമത് അങ്ങനെ വിട്ടുവെച്ച പോകുന്ന സ്വത്തുക്കളായിരുന്നു ഈ കച്ചവട സംഘത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ അബദ്ധം കാരണം ഈ കച്ചവട സംഘം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരുടെ സമ്പത്താണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ബദറിലേക്ക് അബൂജഹലും കൂട്ടരും പുറപ്പെട്ടു പോരാൻ കാരണമായ രംഗം വിശദീകരിക്കുന്ന ചരിത്ര ഭാഗത്ത് എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിനാറെങ്കിലും കയ്യിലുള്ളവർ ആ കച്ചവട സംഘത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രവുമല്ല മക്ക പ്രദേശത്തുള്ള കുറേശികളും അനുബന്ധ ഗോത്രങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ പേരുടെയും സമ്പത്ത് ഈ കച്ചവടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ ലാക്കാക്കി മുഹമ്മദിൻ്റെ കൊള്ള സംഘം മുന്നേറിയപ്പോൾ ആ വിവരമറിഞ്ഞ് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കിട്ടിയ ആയുധവും ഉടുത്ത ഡ്രസ്സും കൊണ്ട് ഓടിപ്പാഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ന്യായം ഇപ്പോൾ ഏതായാലും യേശുല എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പുതിയ ന്യായം പറയുകയാണ് അതാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ബ്ലണ്ടറാണ് അതിനേക്കാളും പ്രധാനമായത് മദീനയിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതി അതിർത്തികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ അതിർത്തികളിൽ കല്ലിടാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ നിശ്ചയിച്ചത് കാബുബിന് മാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അതിർത്തി കല്ലിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിനാൽ മദീനയിലെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് അബോസ്ക്യാൻ കച്ചവട സംഘം പോയതും തിരിച്ചു വന്നതും ആ വഴിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യാതിർത്തി ലംഘിക്കുക എന്ന ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് അത് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് എടുത്ത പൊങ്ങാത്ത ഒരു ന്യായം മദീനയിൽ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ള കോല നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കല്ലിട്ടിരുന്നു എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കും അതിനു മുൻപ് അത് ഞാൻ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പേജുകളും നോക്കി നോക്കി വായിച്ചു പോകാം അതായിരിക്കും എളുപ്പം എന്നാൽ ഏതായിരുന്നു ആ അതിർത്തികൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം ഈ ബദർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബദറിലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ അക്രമത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉഹദിൽ മക്ക കുറേശികളെല്ലാവരും അണിചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മദീന പട്ടണത്തിൻ്റെ കവാടമായിട്ടുള്ള ഉഹദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ മക്ക പട്ടണം അല്ലെ സോറി മദീന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുവപ്പ് മാർക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആറോ മാർക്ക് പോലെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് മദീന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്ന അതിർത്തിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് നീട്ടി വരച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വലിയ ലൈൻ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആരോ മാർക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ബദറും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മദീന എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണവും തമ്മിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കാൽനടയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടുന്ന അത്രയും ദൂരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര ദിവസത്തിലധികം നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനോടടുപ്പിച്ച് നടന്നാൽ മാത്രം എത്തിപ്പെടാവുന്ന അകലത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ സംഘവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ നമ്മുടെ കുറേശി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അബൂജഹലും സംഘവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതിർത്തി കടന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നാം നമ്പർ ഉടായിപ്പാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പേജിലും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിലുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഭരണഘടനയിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ദേശാതിർത്തികൾ നിർ നിർണയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നൂറ്
അവരുമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ധാരണ എന്നായിരുന്നു ഈ ഭരണഘടനയിൽ അതിനുവേണ്ടി എഴുതിയതിനെയാണ് ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭരണഘടനയിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ദേശാതിർത്തികൾ നിർണയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഞാനല്ലേ ഇത് പറ വെക്കുന്നത് കാരണം യൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അത് ശരി വെക്കുന്നു കാരണം വ്യക്തം അറബ് ഗോത്രങ്ങൾ അവിടെവിടെയുമായി കൂടി കൂടിക്കുഴഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ജൂത കോളനികൾക്ക് സമീപം അറബികൾ താമസിച്ചിരുന്നു അറബ് ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ജൂതന്മാർ പാർപ്പുറപ്പിക്കുന്നതും അപൂർവമല്ല ജൂതന്മാർ കൂടി ഈ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭാഗമായതോടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃത്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തു മദീനയെക്കുറിച്ച് ഈ ചാർട്ടിൽ നടത്തിയ പരാമർശം ജൌഫ് എന്നാണ് വിവിധ ഗോത്രങ്ങൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന മദീനയിലെ വിശാലമായ താഴ്വരയും സമതലവുമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റു ചില സ്രോതസ്സുകളിൽ കുറെ കൂടി കൃത്യമായ വിവരണമുണ്ട് അതാണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ്റെ അനുയായികളായ ജുഷമുബിന് ഹാരിസ ഗോത്രക്കാരൻ റാഫിയ ബിന് ഹദീജ ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ മദീനയെ ഒരു വിശുദ്ധ ഭൂമി ഹറം ആക്കി ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കൗലാനി തുകൽ കഷ്ണത്തിൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നഗര രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അതിർത്തികളിൽ തൂണുകൾ നാട്ടാൻ പ്രവാചകൻ കാബിബിനു മാലിക്കിനെ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു മദീന അതിർത്തി അതിർത്തിയിലെ കുന്നുകളിൽ മദീന അതിർത്തിയിലെ കുന്നുകളിൽ തൂണുകൾ നാട്ടാൻ പ്രവാചകൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിപ്രകാരം ദാത്തുൽ ജയ്ഷ് മുഷൈരിബ് മുഷൈരിബ് മഗീദ് ഹുഫയ്യ ദുൽ ഉഷൈറ തൈം എന്നീ കുന്നുകളിൽ ഞാൻ തൂണുകൾ നാട്ടി ഇതൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എർത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന നൂറ്റൻപത് നൂറ്ററുപത് മീ കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള അതിർത്തികളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇവർ പറയുന്ന മദീനയുടെ അതിർത്തികൾ എന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയും ഇതേ പേജിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൂടി ഇവിടെ തന്നെ വായിച്ചു തരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഒരു മദീന രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് അറബികളെ പോലെ ജൂതന്മാരും മദീന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകനും ഒരു മിനിറ്റ് പേജ് മാറിപ്പോയി ഓക്കെ അറബികളെ പോലെ ജൂതന്മാരും മദീന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നിരുന്നു എന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചു കൂടാത്തതാണ് അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകളൊന്നും നമ്മുടെ പക്കൽ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രവാചകൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂതഗോത്രത്തിൽ പെടുന്നയാളല്ല അദ്ദേഹം പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് ജൂതായുസവുമല്ല അതേസമയം മദീന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ജൂതന്മാരെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും വിധം മുസ്ലിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്നും കരുതാനാവില്ല മദീന ചാർട്ടർ സൂക്ഷ്മ വായന നടത്തിയാൽ അറിയാം ജൂതന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുന്ന പല വകുപ്പുകളും അതിൽ കണ്ടെത്താം എന്ന് മാത്രമല്ല ജൂതഗോത്രങ്ങളെ സ്വതന്ത്ര വിഭാഗങ്ങളായി ആ ഭരണഘടനയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പത്ത് അറബ് ഉപഗോത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ ജൂതന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പരാമർശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇബിനു മനുദൂർ പറയുന്നത് ആദ്യം കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് മദീനക്കാരും മക്കൻ അഭയാർത്ഥികളുമായിട്ടാണെന്നും മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ജൂതന്മാരുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറാമത്തെ പേജിൽ മദീനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങളായിരുന്ന ജൂതഗോത്രങ്ങളായിരുന്ന ബനു കൈനുക്കാവ് ബനു നലീർ ബനു കുറയില തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഗോത്രങ്ങൾ മുഹമ്മദ് കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയ ബനു കുറയിലും അതിനു മുൻപ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട മറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും ആ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുമായി മുഹമ്മദിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കരാറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറാമത്തെ പേജിൽ കാണി കാണിക്കുന്നുണ്ട് മദീന ഭരണഘടനയിൽ നമ്മെ കുഴക്കുന്ന ഏക പ്രശ്നം ജൂതന്മാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് എന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കഥ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ അതിർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തള്ളിൻ്റെ കോലം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ പിടികൂടെ പതിനൊന്നിന് മുമ്പ് അബൂസ്മാ
മദീനയിലേക്ക് വരുന്നത് മദീനയെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താനും അത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രവാചകനെ വധിക്കാനും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു അവർ വന്നിരുന്നത് അപ്പം മുഹമ്മദും സംഘവും മദീനയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം നൂറുൽ യക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നി ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പോയാൽ കിട്ടുന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കാവുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശദമായി വിശദമായിട്ടല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ടൈറ്റിൽ തൊട്ട് ഹിജ്ര രണ്ടാം വർഷം ബദ്ദാൻ പടയൊരുക്കം ബുവാത്ത് യുദ്ധം ഉഷൈറ യുദ്ധം ഒന്നാം ബദർ യുദ്ധം നിയുക്ത സൈന്യം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിയുക്ത സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തവണയോ മൂന്ന് തവണയോ മുഹമ്മദ് അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കച്ചവട സംഘത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും മിസ്സാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മുഹമ്മദ് തന്നെ നേരിട്ടിറങ്ങി കാവലിരുന്ന് ഒരു മാസത്തോളം തമ്പടിച്ച് കാവലിരുന്ന് അബു സുഫിയാന്റെ സംഘം തിരിച്ചു വരുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി ചാരന്മാരെ നിയോഗിച്ച് അക്രമ സംഘങ്ങളെ കൃത്യമായി നിയോഗിച്ച് നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അബു സുഫിയാന് സംഘവും മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയ മദീന രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യാതിർത്തി ലംഘിച്ചു എന്താ പറയാ അധിനിവേശം നടത്തിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അനുമതിയില്ലാതെ അതിനകത്ത് കൂടി കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അക്രമിച്ചത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ആ ശ്രമം ആ ഒരു വാദത്തിൽ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന പരിഹാസ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വാദമാണ് ഇവിടെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ വിശ്വാസികളെ ആശയ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ മാത്രമേ ഇടയാകുള്ളൂ കാരണം എവിടെയും ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണം മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയ മദീന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കകത്ത് കൂടി അബു സുഫിയാനും സംഘവും കച്ചവട യാത്ര നടത്തിയതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇവരിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു വാദം കണ്ടിട്ടേയില്ല ആകെയുള്ളത് അതിർത്തികൾക്ക് കല്ലിടാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അത് അവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുന്ന് അബു സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘം അതിന് അകത്തൂടെയാണ് പോയത് എന്ന് എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് കച്ചവട സംഘം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന തീര തീരപാത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഏത് വഴിയിലാണ് എന്ന് ഇവിടെ ബദർ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിനും അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ തീരത്തുകൂടിയുള്ള ആ പാതയിലൂടെയാണ് കച്ചവട സംഘങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിരുന്നത് എന്താണ് വാസ്തവം വാസ്തവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനറിയാം ഈ കച്ചവട യാത്രകൾ നടത്തുന്ന വഴി കാരണം മുഹമ്മദ് കുറെ കാലം കച്ചവടത്തിന് പോയതാണ് അപ്പൊ മക്കാരെ അതുവഴി കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവരെ പതിയിരുന്ന് കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് മുഹമ്മദ് ബദറിലും അതിനു മുൻപുള്ള മൂന്ന് സംഭവങ്ങളിലും സൈന്യത്തെ നിയോഗിക്കുന്നതും ആളുകൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്നതും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാജ്യാതിർത്തി ലംഘിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹനു അവരോട് തിരിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം മക്കളിൽ നിന്ന് വന്ന ശത്രുക്കൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അംഗീകരിച്ചില്ല അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് തൊള്ളായിരത്തിലധികം വരുന്ന ശത്രുക്കളുമായി മൂന്നിലൊന്ന് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവർ വിജയം വരിച്ചു അപ്പം മുഹമ്മദിനെയും സംഘത്തെയും കൊല്ലണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് അബു സുഫിയാനും സംഘവും പുറപ്പെട്ടു വന്നത് എന്നും അത് ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ഉദ്ദേശം മീൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവമേ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടി വായിച്ചു തരാം രാജ്യാതിർത്തി ലംഘിച്ചത് കൊണ്ടാണോ മുഹമ്മദ് ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ ലാക്കാക്കിയിരുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൊള്ളയടിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വായിച്ചു തരാം പിന്നെ അതിന് വേറെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ന്യായം പറയുന്നത് ഞാൻ വേറെ വായിച്ചു തരാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പം
ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂറൽ യക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിന് അണിനിരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് സംഘത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജുകളിലുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ മുഹമ്മദ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത് അബൂജഹലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാൻ വന്ന ആളുകളെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഹമ്മദും സംഘവും പുറപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഇവിടെ കളവ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വസ്തുത എന്താണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നു അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനത്രേ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഭടന്മാർ നൂറ് കുതിര എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകം ഇവ അടങ്ങിയതായിരുന്നു മുഷരികളുടെ പടയൊരുക്കം എന്നാൽ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമൊക്കെ മുഷരിക്കുകളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയും അറിവ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല കച്ചവട സംഘത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നബി പുറപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ മദീനയുടെ പുറത്ത് ബുയൂത്തുസുഖിയായിൽ താവളമടിച്ച് സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും യുദ്ധം ചെയ്യാനാവാത്തവരെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് വ്യാപാര സംഘത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ രണ്ടുപേരെ റസൂൽ നിയോഗിച്ചു റൌഹാ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ വ്യാപാര സംഘത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി കുറേശികൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നബിക്ക് വിവരം കിട്ടി വ്യാപാര സംഘത്തെ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ബദറിലെത്തുമെന്ന് നബി നിയോഗിച്ച രണ്ടംഗ സംഘം വിവരം നൽകി നബി സൈന്യത്തലവന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഒന്നുകിൽ കച്ചവട സംഘം അല്ലെങ്കിൽ കുറേശി സൈന്യം ഈ രണ്ടിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദും സംഘവും പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കച്ചവടത്തെ സംഘത്തെ ലാക്കാക്കി മാത്രമാണ് എന്നാൽ അവിടെ താവളമടിച്ച സമയത്ത് പിന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ചാരന്മാരെ നിയോഗിച്ച് കച്ചവട സംഘത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അബൂ സുഫിയാന് രണ്ട് തവണ രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട അബൂ സുഫിയാനും ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ ചാരന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും മുഹമ്മദിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും മുഹമ്മദും സംഘവും അവിടെ താവളമടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അബൂ സുഫിയാൻ തൻ്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു വാ വഴി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയും അതേ സമയത്ത് മുഹമ്മദും സംഘവും ഇതുപോലെ ആക്രമിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും ഈ സമ്പത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ മതി മക്കയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ മക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ച ആൾ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയോ കുതിരയുടെയോ ഒക്കെ കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ അദ്ദേഹം ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ സമ്പത്ത് മുഹമ്മദും സംഘവും കൊള്ളയടിക്കും പിടിച്ചെടുക്കും അത് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ എല്ലാവരും പുറപ്പെടണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഈ മക്കയിൽ മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവർ ബദർ പടപ്പാട്ടിൽ പുറപ്പെട്ട് അബു ജാഹിലുടൻ കിബർ ലങ്കി ഒളുന്ത് എന്താണ് ലിബാസ് ചമയിന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അബൂ സുഫിയാൻ ഇങ്ങനെ പടയണി കൂട്ടി ഒരുങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണമൊക്കെ ഇവർ എഴുതി വെക്കുന്നത് അതെന്തിനാ അവർ വലിയ ശക്തമായ സൈന്യമായിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദരീങ്ങളുടെ കഥക്ക് ഒരു പഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേസമയത്ത് മുഹമ്മദിൻ്റെ സംഗമോ മുപ്പതിലോ മുപ്പതോളം വരുന്ന ആളുകളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി അത് കൊള്ള ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഓർത്തെടുക്കണം ഇനി ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നോക്കൂ ജനങ്ങളെ ഒന്നുകിൽ കച്ചവട സംഘം അല്ലെങ്കിൽ കുറേശി സൈന്യം ഈ രണ്ടിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അക്രമണശേഷിയില്ലാത്ത വ്യാപാര സംഘത്തെ കിട്ടാനാണ് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് റസൂലിന് മനസ്സിലായി എങ്കിൽ അതിലെ സമ്പത്ത് മുഖേന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ആർജിക്കുകയും ചെയ്യാം യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചില ആളുകൾ മുഹമ്മദിനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ പലർക്കും ഈ കൊള്ള എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ അബുജഹലും കൂട്ടരും യുദ്ധത്തിന് വരും എന്ന കാര്യം അറിയാമായിരുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമായിരുന്നല്ലോ അവർ ചോദിച്ചു റസ് അപ്പോഴാണ് സൂറ അൽ അൻഫാലിൽ അള്ളാഹു രണ്ടിലൊരു സംഘം നിങ്
ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം മുഹമ്മദിൻ്റെയും മുഹമ്മദിൻ്റെയും സംഘത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അതിർത്തി ഭേദിച്ച എന്താ പറയുക നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരെ തുരത്തുകയും അവരെ പിടിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല എന്ന് ഈ ഹുസൈൻ ഹൈക്കലിൻ്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടിയ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പിന്നെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിലാണ് കേട്ടോ അത് വേറെ ഒരു തമാശയാണ് ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം മാസങ്ങൾ കഴിയേണ്ടി വന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ അധിവാസം ഉറപ്പിക്കാൻ അതോടെ മുഹാജിറുകൾക്ക് മക്കയോടുള്ള അഭിവാന്യ ശക്തിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മക്കയിൽ തങ്ങൾ കൈവിടിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇഷ്ടവസ്തുക്കളെയും കുറേശികൾ തങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച ദ്രോഹത്തെയും കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക കുറേശികളോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കാനും അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുമാണ് മുഹാജിറുകളും അവരുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദും ചിന്തിച്ചതെന്ന് ഭൂരിഭാഗം ചരിത്രകാരന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മദീനെത്തിയ നാൾ മുതൽ തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും പക്ഷേ അധിവാസവും ഉപജീവന മാർഗവും വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കുന്ന തിരക്കിൽ യുദ്ധസാന്നാഹം നടത്താൻ കഴിയാതെ പോയതാണെന്നും അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നുമുണ്ട് അക്കബയിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ അതാണ് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ മക്കയെ കീഴടക്കാനുള്ള സാ ആയുധങ്ങളും സമ്പത്തും ആൾബലവും സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത പേജിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടി വായിക്കാം ഇതിൽ ഇതേ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ പേജ് സോറി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ അല്ല മുന്നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മക്കക്കാർ അവരുടെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പു വരുത്താനാകും അതിനു മുൻപത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗണ്ണിക കൂടിയും വായിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പേജിൽ കുറേശികളുടെ മർദ്ദനം മൂലം മക്കം വിട്ടുപോരാൻ നിർബന്ധിതരായ മുസ്ലിങ്ങളായി പരസ്പര ധാരണ പുലർത്താനാണ് ഉത്തമം എന്ന് കുറേശികളെ ബോധവാന്മാക്കാരാ സോറി കുറേശികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ സംഘങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് നമ്മുടെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബദറിന് മുൻപ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഏതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇവിടെ അയക്കുമായിരുന്നു പല ഘട്ടത്തിലും ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോവുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സംഘടനങ്ങളില്ലാതെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരെ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നവരെ പലപ്പോഴായിട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ സംഘങ്ങൾ ചെന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയില്ല വെറുതെ കയറി ചൊറിയാന്ന് അങ്ങനെ ചൊറിയുക പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക സ്വൈരക്കേട് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ സ്വൈരക്കേട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവരോട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സന്ധി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് മക്കക്കാർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്വൈരക്കേടുകളൊക്കെ അവിടെ വഴിയിൽ വെച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി വ്യാപാരം വമ്പിച്ച മുതൽ മുടക്കുള്ളവയായിരുന്നു ചില വ്യാപാര സംഘങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തോളം ഒട്ടകങ്ങളും അമ്പതിനായിരം ദിനാർ വില വരുന്ന ചരക്കുകളും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു സ്പെൻജറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മക്കയിലെ ഒരു വർഷത്തെ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ മൂല്യം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ദിനാർ വരും അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പവൻ ഈ വമ്പിച്ച സമ്പാദ്യം ഈ വമ്പിച്ച വ്യാപാരം മദീനയ്ക്ക് പലായനം ചെയ്ത മക്കക്കാരുടെ ഭീഷണിക്കിരയാവുന്നുണ്ടെന്ന കുറേശികൾക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഒരു ധാരണയ്ക്ക് അവർ സന്നദ്ധരാകും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ സോറി ചിരപ്രതീക്ഷിതമായ മതപ്രബോധന സ്വാതന്ത്ര്യവും മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാനും ദിവ്യ ഭവനത്തെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാനുമുള്ള അവസരവും അതുവഴി കൈവരികയും ചെയ്യും മറിച്ച് വ്യാപാര സംഘങ്ങളുടെ മാർഗം തടസ്സപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാനും പലായനം ചെയ്ത് ഈ മക്കക്കാർക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് കുറേശികൾ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം ഈ പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എന്ന് ഇതാണ് ചെങ്കടൽ തീരത്ത് അബൂജഹലിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഹംസയും സംഘവും മജിദിയിബിന് അമ്ര അൽ ജുഹാനി ഇടപെട്ട ഉടൻ തിരിച്ചു പോന്നതും യുദ്ധത്തിനുള്ള പുറപ്പാടായി കാണാൻ മാത്രം അംഗസംഖ്യയില്ലാത്ത കൊച്ചു മുസ്ലിം സംഘങ്ങൾ മക്ക വ്യാപാര സംഘങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ അയക്കപ്പെട്ടതിനും നൽകാനുള്ള വ്യാഖ്യാനം കുറേശികൾ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങളുമായി ഉടമ്പടികളിലേർപ്പെടാൻ പ്രവാചകൻ പ്രകടിപ്പിച്ച താല്പര്യത്തിന് മറ്റൊരു വിശദീകരണം നൽകാനാവില്ല അപ്പൊ വഴിയിലൂടെ അവർ പോകുമ്പോൾ കച്ചവട യാത്രക
ഒരു ഡിപ്ലോമസി എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യതന്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് പയറ്റിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നൂറുൽ യക്കീൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെയും സംഘത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം ആ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇനിയും എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്കൊന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ബാക്കി കൂടി പറയട്ടെ ഈ യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാർ ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ എതിരാളികളായ മക്കയിലെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു അവരുടെ കച്ചവട സംഘം പിടികൂടാൻ പോയത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ യുദ്ധമുണ്ടായത് കച്ചവട സംഘം പിടികൂടാനുള്ള എല്ലാ ന്യായവും അർഹതയുമുണ്ടായിരുന്നു നിയമപരമായി തന്നെ അതിന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പിടികൂടാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും അതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പുതിയ ന്യായത്തിൻ്റെ കഥ നിക്കർ പോലും പിന്നെ ഇല്ലാത്ത വിധം നഗ്നമായ നുണയാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യാതിർത്തിയുടെ കാര്യം അവിടെ രാജ്യാതിർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സ്വൈരക്കേടിനു വേണ്ടി ആളുകളെ അവർ പോകുന്ന പദ യാത്ര പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴികളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് സ്വൈരക്കേടുണ്ടാക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അവർ വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ കച്ചവട സംഘങ്ങൾ പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് പോയി സന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാ മുഹമ്മദിൻ്റെ രാജ്യാതിർത്തിക്ക് കീഴിലുള്ള ആളുകളാണ് ഗോത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സന്ധി ഉണ്ടാക്കണം ഒന്നുമല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഈ നിലനിൽപ്പ് ഉപജീവനം എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മുഹമ്മദിന് സമ്പത്ത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മക്ക കീഴടക്കലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മക്കക്കാരെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ സമ്പത്ത് അവരുടെ മുതൽ അത് കൊള്ള ചെയ്താൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ മക്ക കീഴടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകും എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഇതിനകത്തി പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യാതിർത്തിയും അതിനകത്തുള്ള വേറെ എന്താ പറയുക അതിർത്തി ലംഘിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണക്കാർ ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങളല്ല മക്കക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും വലിയ അബദ്ധമാണ് കാരണം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ പ്രതിരോധമായി ചെയ്തത് മക്കക്കാരാണ് കാരണം വഴിയിൽ നിരന്തരമായിട്ട് കച്ചവട സംഘങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കൊള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പതുങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘം നമ്മൾ കച്ചവട സംഘത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട യാത്ര വഴിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സംഘത്തെ തുരത്താൻ അവിടെ കച്ചവട യാത്ര പോകുന്ന ആളുകൾ തീരുമാനിക്കും അവരുടെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ അവരൊരുങ്ങി വരും എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കച്ചവടവും അവരുടെ യാത്രയും അവരുടെ ജീവനും സമ്പത്തും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള കൊള്ള സംഘത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മക്കക്കാരുടെ ജീവിക്കാനും തൊഴിൽ ചെയ്യാനും യാത്ര ചെയ്യാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രതിരോധമായിരുന്നു ബദർ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരിയാണ് അബു സുഫിയാൻ കച്ചവട സംഘവുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അബു ജഹൽ പിന്നെ സൈന്യവുമായിട്ട് നേരെ ബദറിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് അബു സുഫിയാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ കച്ചവട സംഘം സുരക്ഷിതമായി പോന്നിട്ടുണ്ട് അബൂജഹൽ തിരിച്ചു വരണം എന്നാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായില്ല അതിന് കാരണം അബൂജഹലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടും ഇതിലെ ചില ആളുകൾ അതിന് മുൻപ് ഏതുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കച്ചവട സംഘത്തെ കൊള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നവർക്ക് കച്ചവട മുതൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവരെ നേരിടാതെ തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് ഇവരിതിനേക്കാളും ശക്തമായ സംഘമായി അവിടെ വരില്ലേ കൊള്ള ചെയ്യില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ തുരത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് മക്കക്കാരുടെ പ്രതിരോധമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഹമ്മദിനോട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അബൂജഹൽ തയ്യാറായത് എന്ന് മാത്രവുമല്ല അവരങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധ സന്നാഹവുമായി വന്നവരായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് സായുധരായ എന്തിനും പോന്ന മുഹമ്മദിനും സംഘവും മുപ്പത് പേരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളെ കൊണ്ടുപോയ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് കുട്ടികളും മക്കളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വന്ന തൊള്ളായിരം പേരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി അവർ കയ്യിൽ കിട്ടിയതെടുത്ത് ഓടി വരികയാണ് നിലവിളിച്ച് ഓടി വരുന്നതാണ് ചരിത്ര രംഗങ്ങളിലുള്ളത് അപ്പം ആ സാധനത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ആ ഒരു ചരിത്രത്തെയാണ് ഇവർ വക്രീകരിച്ച് ഇവരുടെ വിജയം വലിയ സംഭവമായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ശക്തി കൂട്ടിക്കറി കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് വാസ്തവം എഴുപത
അപ്പോൾ കണക്കുകളൊക്കെ തമ്മിൽ വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട് ആ കണക്കൊക്കെ ഇവർ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ വിജയത്തിൽ അള്ളാൻ്റെ ഇറക്കവും മലക്കുകളുടെ വരത്തോ ഒക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ സമന്വയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഗെയിം ആ നമ്പർ എത്ര ആയാലും അതിൽ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല താനും അപ്പം അതാണ് ബദറിൻ്റെ കഥ അവരുടെ എല്ലാ സൈനിക ശക്തിയേക്കാൾ ചെറിയൊരു സൈനിക വിഭാഗം മാത്രമേ പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായി ഇടപെടൽ കാരണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹം വിജയിക്കുകയും ആ ഭരണകൂടം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധം പര്യവസാനിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിനു ശേഷം അവരൊരുങ്ങി വന്ന ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് ബദർ കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിയാതെ ബദറിലെ പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടി മക്ക സംഘം കുറൈഷി സംഘം അബൂസുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത രംഗമാണ് ഉഹദ് ഉഹദിന്റെ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പൽ മുഹമ്മദിന്റെ പല്ല് പോയി മുഹമ്മദ് സംരക്ഷണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അൻസാറുകളുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് ഇവരിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ട് അവർ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഞാനും അവനും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട അൻസാറുകളെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പടക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട് ഏഴുപേരെ കുരുതി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രക്ഷയില്ലാതെ കണ്ട് മുഹമ്മദ് മരണമഭിനയിച്ചിട്ടാണ് ഉഹദിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് അപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അബൂസുഫിയാൻ സംഘവും മുഹമ്മദിനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാതെ മരിച്ചതുപോലെ അഭിനയിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പു വരുത്തിയ അബൂ സുഫിയാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചും അബൂ സുഫിയാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അംഗഭംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ ഞാനതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാനതിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ എനിക്കതിൽ പശ്ചാത്താപമില്ല കാരണം എന്താ ബദറിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളെയും ബന്ദികളാക്കി പിടിച്ച ആളുകളെയും യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ വെച്ച് ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന രംഗവും ഒക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ചിത്രവധം ചെയ്ത ശവശരീരങ്ങൾ നിരവധിയാണ് വെട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട ശവശരീരങ്ങൾ ബദറിലെ ഒരു പൊട്ട പിന്നെ കുഴിയിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടക്കണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടിട്ട് അവരോട് പോലും അരിശം തീർത്ത മുഹമ്മദിനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ചിന്ന ഭിന്നമായി വെട്ടിയത് കൊണ്ട് കിണറിലേക്ക് വലിച്ചിടാൻ പോലും പറ്റാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ ബദറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത്രയും ക്രൂരത കാണിച്ച മുഹമ്മദിനോട് അബൂ സുഫിയാനും സംഘവും മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യമാണിത് മുഹമ്മദിൻ്റെ മദീനയിലേക്ക് കയറി അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ മുഹ അബൂ സുഫിയാനും സംഘവും ശ്രമിച്ചതേയില്ല അവിടെ ചിന്ന ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനോ മുഹമ്മദിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാനോ അബൂ സുഫിയാനും സംഘവും തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അബൂ സുഫിയാനെയും മുഹമ്മദിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആകെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഹംസയുടെ കരൾ കടിച്ചു തുപ്പിയ ഹിന്ദിനെ കുറിച്ചാണ് അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറെ പറയാം ഹിന്ദിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന സംഭവം ഹിന്ദിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള അന്നത്തെ ഗോത്ര നിയമം അനുസരിച്ച് ഹിന്ദു പ്രതികാരം ചെയ്തുവെങ്കിൽ പോലും ഹിന്ദ് ആ പ്രതികാരത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഹിന്ദു ചൊല്ലിയ കവിത ലേഖനം ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് മക്ക മക്ക സംഘം പുറപ്പെട്ടു വന്ന ആദ്യത്തെ സംഭവം ഉഹദാണ് ഉഹദിൽ മുഹമ്മദും സംഘവും അടിപതറി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു ധാരണ പരത്തിയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അവർ മദീനയിലേക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാതെ അവരവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഒരു സംഭവം അതിനു ശേഷവും മുഹമ്മദ് തൻ്റെ അക്രമം മദീനയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളെയും അക്രമിക്കുകയും മദീനയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ കൊള്ള ചെയ്യുകയും അവരെ മുഴുവൻ ഉപദ്രവിക്കുകയും അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വരെ അടിമകളാക്കി പിടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പല ഈ ഇതുപോലെ ബാധിക്കപ്പെട്ട് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പല വിഭാഗങ്ങളും ഒന്നു ചേർന്ന് മുഹമ്മദിനെതിരെ ഒരു അണി ചേരുന്നുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹന്തക്ക് ആ ഹ
അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം യുദ്ധസന്നദ്ധരായി വന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തോടാണ് രണ്ട് സൈന്യത്തോടാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഒഹദാണ് രണ്ട് ഹന്തക്കാണ് രണ്ടും പരാജയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലെത്തിയതാണ് ഹന്തക്ക് അവസാന നിമിഷം യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകളെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് ഇതാണ് വാസ്തവം ഇതല്ലേ സംഭവം മുഹമ്മദ് ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങളുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സൈന്യം പോവുക ഇവരുടെ കൊള്ള സംഘം പോവുക എന്നിട്ട് പകൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് രാത്രിയിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പതുങ്ങിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി നാല് മണി സമയത്ത് കയറി ആക്രമിക്കുക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാരെ കൊന്ന് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ കൊള്ള ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോരുക ഇതായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ തൊഴിൽ തൊണ്ണൂറിലധികം സംഭവങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളും കൊള്ളകളും അക്രമങ്ങളും പ്രത്യാക്രമങ്ങളും പ്രതികാരങ്ങളുമായിട്ട് തൊണ്ണൂറിലധികം സംഭവങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് മദീനയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേവലം പത്ത് വർഷത്തിനകത്ത് തൊണ്ണൂറോളം സംഭവങ്ങളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കൊള്ള ശ്രമങ്ങളും അക്രമങ്ങളുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് സംഘങ്ങൾ അയച്ചു ചെയ്തതും മുഹമ്മദ് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തതായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം ഇല്ല അവസാനത്തെ കൊല്ലം കണക്കി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല പോട്ടെ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ പോലും പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് എന്നെടുത്താൽ പോലും ഒരു വർഷത്തിൽ ഒമ്പത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം പരിശീലനം നടക്കണം പിന്നെ അവരുടെ അതിനിടയിലുള്ള ജീവിതം നടക്കണം ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒൻപത് കല്യാണവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കലുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ലൈവ് പോകാൻ പോലും സമയം കിട്ടുന്നില്ല മര്യാദക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇയാൾ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്ന് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രം മുഹമ്മദിനെ സമ്മതിക്കണം അതല്ലാതെ ബദർ ഒന്നും വെളുപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾ ഐ പി എച്ചിൽ തന്നെ പ്ര പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തലമുതിർന്ന നേതാവിനോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കമൻറ്റ് വായിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചരിത്രം ഒന്നും നോക്കണ്ട ഖുറാൻ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ അതിലെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ എന്തായാലും ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഉണ്ട് ഐ സപ്പോർട്ട് ലിയാക്കത്ത് ബൈ ഫോർ ഹിസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി താങ്ക് യു ഇൻസൈറ്റ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ വേറെന്തായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം കമൻറ്റുകൾ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഞാനായിരിക്കാം ഈ അബു സുഫിയാൻ പിന്നീട് മുസ്ലിമായി എന്ന ചരിത്രം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഭയപ്പെട്ടാണോ അബു ഈ അബു സുഫിയാൻ മുസ്ലിമാവുന്ന കഥ വേറെ രസകരമായിട്ടുള്ള കഥയാണ് മക്കക്കാരുമായിട്ട് മക്കം ഫത്തഹിന് ശേഷം മക്ക കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം അബു സുഫിയാൻ വേറെ ഒരു ഗതിയില്ലാതെ ആണ് ഇസ്ലാം എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് മക്ക കുറേശികളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അബു സുഫിയാൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രവാചകത്വത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ചരിത്രം ഇന്ന് വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി എന്തിനായിരുന്നു എന്നറിയില്ല ഉസ്മാൻ അഡാട്ടിൽ ഖുർആൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചു അതെ ഷെരീഫ് പി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പത്തിരിയും പോത്തുമായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണോ ഇവരുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കഥകളോ ലിയാക്കത്ത് വ്യക്തമാക്കാം ഇതിഹാസങ്ങളില്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ ഇതിഹാസങ്ങളില്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ വെറും ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ 
ഖുറാൻ പൊളിഞ്ഞതുപോലെ ബദറും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ പൊളിയും ബദറിൽ ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ കഥകൾ ഇതിൽ ഈ ബദറിൻ്റെ ക്രൂരതകൾ ബദറിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ക്രൂരതകളൊക്കെ വിശദമായി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അബു സുഫിയാൻ ആണ് യഥാർത്ഥ നായകൻ അല്പം ഓട്ടത്തിലാണ് അതാണ് ഒരു മാസമായി കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്തത് ആനന്ദ് ശശികുമാർ നോ പ്രോബ്ലം ഞാനും നല്ല ഓട്ടത്തിലാണ് നാളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് നാളെ അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജൂൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അബു സുഫിയാനെ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പം കഴുത്തിൽ വാള് എന്താണ് ഇറച്ചിയിൽ മണ്ണ് പറ്റും എന്നായപ്പോൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സി ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അബു സുഫിയാൻ പിന്നീട് തൻ്റെ മകനിലൂടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണവും ഭരണവും തൻ്റെ മകനിലും പേ പിന്നെ ബേരക്കുട്ടിയിലൂടെയും ഈ പറയപ്പെടുന്ന അബു സുഫിയാൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതും ആ മുഹാവിയ ഉണ്ടാക്കിയ മതമാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള വിമർശനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മുഹമ്മദിനോടുള്ള പ്രതികാരം കൊണ്ട് മുഹാവിയ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കഥകളാണ് മുഹമ്മദിനെ മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകളും ഹദീസുകളും ചരിത്രങ്ങളും എന്നാണ് ഹദീസിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് തായിഫ് യുദ്ധം അതിനുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് അനിൽ ഹക്ക് ലിയാക്കത്ത് ബൈ ജാഹിലിയ സുന്നീനോ അവെന്തായാലും ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം അന്ന് മുഹമ്മദ് മരിച്ചോ എന്ന് അബു സുഫിയാൻ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലോ അതൊരു രസമാണ് അവിടെ അലിയാണോ ഉമറാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏ നമ്മൾ ഇറങ്ങണം മരിച്ചു എന്ന് എന്തിനാണ് കളവ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ചരിത്രത്തോട് ഞാൻ വായിച്ചത് ഓർക്കുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് അതായത് അബു സുഫിയാൻ്റെ അബു സുഫിയാൻ ആയിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മക്കയിലെ പ്രമാണി അപ്പം അബു സുഫിയാൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മക്കയുടെ പ്രമാണി മീൻസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ അബു സുഫിയാനാണ് മക്കയിൽ ലീഡർ ആ ലീഡർഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കാനും കാബയുടെ നിയന്ത്രണം അവിടുത്തെ ഒരു ഭരണസിരാ കേന്ദ്രം മീൻസ് അവിടുത്തെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ഗോത്രസഭ കൂടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രവും അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും കാഴ്ബയുടെ താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പ് അങ്ങനെ കാഴ്ബയുടെയും മക്കയുടെയും ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒരു നേതാവ് രാജാവ് എന്ന രീതിയിൽ വരണം എന്നതായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് വാസ്തവത്തിൽ മുഹമ്മദ് ചിലപ്പോൾ തനിയുണ്ടായ ആഗ്രഹം ആയിരിക്കില്ല അതിന് പിന്നിൽ ഹദീജയുടെ പ്രേരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ല പതിയെ സമയമെടുത്ത് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു വിശ്രമ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിൽ പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് ബദർ അതെ 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 ബദറിനെ നമുക്ക് യുദ്ധം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതൊരു യുദ്ധമായിരുന്നില്ല കൊള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഘട്ടനമാണ് കൊള്ളക്കാരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി കച്ചവട സംഘങ്ങൾ ആളെ കൂട്ടി വന്നതാണ് സംഭവം സന്തോഷ് കെ മാണി താങ്ക് യു ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ എന്ന സിനിമ ഓർമ്മയായിരുന്നു സിനിമ മാറിപ്പോയി ബാഹുബലി എന്നുള്ള സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് അതിൽ നമ്മുടെ കാലകേൻ്റെ റോളിലായിരുന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്ന കൊള്ള സംഘം അവിടെ വിരാജിച്ചിരുന്നത്
ലിയാക്കത്ത് ജാഹിലിയ കാലത്ത് സുന്നിയോ സലഫിയോ അങ്ങനെയാ ഓക്കെ 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 ഞാൻ സുന്നി ഇ കെ സുന്നി ബദർ മദീനയുടെ അടുത്ത പ്രദേശമാണ് മക്കാർ എന്തിന് ബദറിൽ വന്നു പുൽത്തൈലം വിൽക്കാനോ റിയാസ് മുഹമ്മദ് എന്താണ് ഈ പറയണത് മക്കാർ എന്തിന് ബദറിൽ വന്നു എന്നാണ് മദീനത്ത് കിടന്ന മുഹമ്മദ് ഒന്നര ദിവസം സഞ്ചരിച്ച് ബദറിലേക്ക് പോയത് എന്തിനാ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതാണോ അടുത്ത സ്ഥലം ഏ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ ആരോ മാർക്ക് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ബദർ അതിനും കുറച്ച് താഴെ ആ കടലിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കൂടിയുള്ളതാണ് കച്ചവട യാത്രാ സംഘങ്ങൾ പോകുന്ന കാരവൻ പോകുന്ന റൂട്ട് മനസ്സിലായോ അവിടത്തേക്ക് എന്തിനാ മുഹമ്മദ് പിന്നെ ഒരു മാസം മുമ്പ് തമ്പടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാനും ബദർ മദീനയിലാന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് മദീനയിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഞാൻ മദീനയിൽ എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ എത്തപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ ഏറെക്കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ബദർ ഒന്ന് കാണണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കഫീലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എനിക്ക് ബദർ ഒന്ന് കാണണം അയാൾ പറഞ്ഞു ബദറോ അത് വിടുന്ന ഏകദേശം പത്ത് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററിലധികം രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാൻ അത്രയും ദൂരമുണ്ട് എന്ന് ബദർ മക്കയിലാണ് പോലും പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് എ വീഡിയോ അബൌട്ട് വഹാബിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് ഓവർ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് വേൾഡ് റോഷൻ അത് ചെയ്യാം അത് സമഗ്രമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് അധികം ദിവസം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മളെ കാസിമിയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ വിശദമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോവാം നമുക്ക് നാളെ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്